sana katika sehemu hii ya saba ya simulizi yetu nzuri itwayo mwanafunzi mchawi sehemu ya sita tulisha pale ambapo Boris pamoja na Mesa walikuwa wanazungumza hatima ya Doris kurudi duniani je nini kitaendelea kwa hayo pamoja na mengine mengi basi karibu sana sana katika sehemu hii ya 25 Doris alimshangaa sana mumewe Mensa kwa maneno yake. Alimshangaa sana. Doris alikuwa anamshangaa sana Mensa na machozi alikuwa namlenga lenga machoni mwake na kisha kajiondoa kifuani mwa Mensa na kujitenga kando. Vipi mke wangu? Niliuliza Mensa. Najuta Mensa. Najuta. Najuta sana kukubalia Mensa. Sikujua kabisa kama hutakuwa maminifu katika ahadi zako. Sikujua. Alisema Doris kwa asila. Sina maana mbaya mke wangu mpenzi. Usinielewe vibaya tafadhali. Na na naomba sinielewe vibaya. Nakupenda sana. Nakupenda Doris. Unanipenda? Unanipenda nini? Uongo mtupu. Alizungumza Doris kwa asira huko machozi akimshuka mashavuni wake. Doris alikuwa na asira, alikuwa na asira sana Doris, na alijikuta namchukia sana Mensa kupita kiasi. Bila mkuta namchukia sana Mensa, na kutaka kabisa hata kumsogelea karibu. Baby. Na nimekuelewa, basi naomba uwe na amani moyoni mwako. Alizungumza Mensa huko akiwa anamsogelea Doris na kumtaka kumkumbatia. Lakini Doris alimsukuma Mensa kando na kuongeza kulia. Sitaki uniguse kabisa mpaka utakaponiambia ni lini utatimiza ahadi yako. Sitaki. Ni baada ya wiki moja nitatimiza ahadi yako mke wangu. Baada ya wiki moja. Alizungumza Mensa kwa uzuni kwa sababu alijua ni kiasi gani Doris anampenda idi. Alikuwa anajua kabisa ni kwa kiasi gani Doris alikuwa anampenda Edi. Na alijua kwamba endapo angemrudisha Doris duniani, basi angemsahau kabisa yeye na kuponda raha na Edi. Kila alipokuwa nilifikiria jambo hilo, Mensa alikuwa anaumia sana katika moyo wake. Nilikuwa naumia sana Mensa. Nilikuwa naumia na kutamani kabisa kumkosa Doris, lakini yakuwa na jinsi zaidi ya kutumia uaminifu wa kutimiza hadi yake. Hakuwa na jinsi Mesa. Una hakika utanipeleka baada ya wiki moja? Aliuliza Doris akimtazama Mesa. Ndio mke wangu. Usijali. Mesa alijibu kwa unyonge sana. Sawa. Napo mnifurahisha. Alizungumza Doris na kumkumbatia Mesa. Lakini kabla hujaenda huko kuna kitu muhimu sana inabidi ufanye. Alizungumza Mensa akiwa bado amemkumbatia Doris. Kitu? Kitu gani? Aliuliza Doris. Mensa alimwacha Doris na kisha kanyosha mikono yake na kamuonyesha Doris kiganja cha mkono wake. Kwa mshangao kidogo Doris akatazama, alitazama kiganja cha Mensa. Unaona nini hapa? Aliuliza Mensa. Bonasi ni kitu. Ho ni kitu. Hebu tazama vizuri. Ya, naona pete. Alijibu Doris kwa mshangao. Edi alimtazama kwa mshangao sana mlinzi. Alimtazama kwa mshangao sana mlinzi wao. Akamkazia macho huko akiwa na maumba msamao kwa kumjibu vibaya hapo mwanzo. Nusijali. Najua matatizo yako yanakufanya wewe hivyo. Alizungumza mlinzi. Sasa utanisaidiaje? Maana nateseka sana. Nateseka sana seba. Nateseka. Nitakusaidia tu. Bila sio na haraka yote. Lazima niwe na haraka mlinzi. Lazima 
maana mpaka sasa hivi sijawahi kabisa hata kukujua sijawahi hmm. baraka zile mponza chura zikamfanya awe na mabaka vuta subira tu maana umefanywa mchezo mbaya sana wewe alizungumza mlezi ule huko akijifunika vyema mashuka lake na kujiegesha ukutani ili amalize usingizi wake lakini alikuwa ameahidi kabisa kwamba tamsaidia Idi sauti ya tujui mlinzi alijiwaje mambo yale lakini ghafla kiwa melala akapigwa kofu zito sana shavuni bali luka kama kuku aliyekuwa ameona hatari wakati mlinzi anajifunika shuka pale ukutani alipigwa kofu zito sana alipigwa kofu na kabla hajaka sawa kofu lingine zito lilishuka shavuni kwake akajishika shavu na kutazama kama alikuwa amechanika lakini haikuwa vile kwa sababu hakukuwa na damu yoyote ile katika shavu lake mlizi yule akatazama huko na kule lakini hakuona mtu yoyote aliyempiga makofi yale mazito aliyotua shavuni kama radi wakati wa mvua kali hakuona kabisa Elteza makona ni nani aliyekuwa amempiga. Lakini hakuona mtu kabisa. Makona. Vipi anko? Nanko vipi? Ya. Ya. Amna kitu hidi. Ni 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 niko sawa tu. Uko sawa? Basi mbona umeruka sana hivyo? Usijali hidi. Mimi nimeaga kwetu msoma. Niliwaga wajita wenzangu. Alisema mlezi ule huku akisikilizia maumivu makali sana vibao vile alivyokuwa amepigwa. Bwana sikuelewi yanko. Sikuelewi. Nimeaga. Hakuna kunichezea mimi. Nimeaga kwetu mosoma. Alizidi kuropoka mlezi ule na kisha katulia kimya. Mawazo tele yakamjia kuhusu vile vibao alivyokuwa amepigwa kiuchawi. Daliwaza sana yule mlinzi. Nilikuwa na waza sana kwa sababu alikuwa na zindiko kubwa sana. Sasa kwa nini apigo vile wakati alikuwa na kinga aliyokuwa na yamini? Nilikuwa najiuliza sana bila kupata majibu. Mlinzi alikuwa anajiuliza maswali. Nilikuwa na kinga. Sasa yuweje apigo makofi yale ya kichawi? Ina maana kinga ilikuwa imsaidii? Nilikuwa na waza sana mlinzi. Hatimaye asubuhi ilifika. Kimwanga kidogo cha jua kilianza kuchomoza kwa mbali wakati huo Mr. Luis alikuwa kwenye gari lake kuelekea msituni alikuwa kwa amepotelea mke wake. Nilikuwa naelekea kule msituni kumfuata mama Edi kama ambavyo aliambiwa na ile karatasi. Nilikuwa naenda kule msituni. Kichwa ni mwake alifikiria sana jinsi ya kutatua matatizo aliyokuwa naikumba familia yake. Nilikuwa nafikiria sana baba Edi. Nilikuwa nafikiria sana lakini ya kupata njia kamili ya kuweza kutatua matatizo yake na kupata kabisa. Aliendesha gari kwa mwendo alisali moja na nusu hatimaye akawa amewasili kwenye eneo alilokuwa anataka kufika. Akashuka kwenye gari na akaangaza mcho wake huko na kule kuna kama tamuona mke wake. Amka mama Pamela. Amka kuna jambo nataka nikwambie alizungumza baba Pamela Bwana Sultani ambia hata asubuhi Huo ndio muda mzuri wa kukuambia lakini kama hutaki basi endelea kulala alizungumza baba Pamela kwa sauti ya utulivu sana Licha ya ubisho aliyokuwa nao mama Pamela katika swala la kuamka lakini ilimbidi tu amke ili aweze kumsikiliza mume wake ilibidi amke usiku ule ili bidi tuamke kwa sababu alijua uenda na jambo la muhimu anataka kumweleza wakati ule. Ili bidi amke. Niambie basi mme wangu. Alizungumza mama hapa mila huko akipiga mnyayo ya uchovu wa usingizi. Asubuhi ya leo una safari ya kikazi. Unaenda wapi? Daliuliza mama hapa mila. Naenda Arusha mke wangu. Nitegemea ni kuambie jana. Lakini ukani udhi mpaka nikashindwa kabisa kukwambia. Mtaenda Arusha. Mm. Utakaa muda gani? 
Mm, nadhani ni mwezi mmoja tu. Mwezi mzima. Mbona parefu sana mme wangu? Ndio hivyo mke wangu. Ni masuala ya kazi tu na sina jinsi kwa sababu imekuwa ghafla. Nimekuwa ghafla tu na tumepewa taarifa juzi jioni. Lakini Lakini nini? Alishtuka mapa mela. Nikiondoka tu na huyo mgeni wako atoke hapa nyumbani kwangu. Alizungumza baba Pamela. Alizungumza baba Pamela kwa sauti ya msitizo sana kidhilisha kwamba alikuwa anamaanisha kile alichokuwa nakizungumza. Baba Pamela utaniudhi sasa. Sitaki maudhi yako mimi. Mistaki maudhi yako na hiyo roho yako mbaya. Sitaki Ipo siku tajua kwa nini mimi nasema hivyo. Ipo siku. Kaa vizuri na Mungu. Utafahamu mengi. Alizungumza baba Pamela na kisha kajifunika vizuri na kulala ili amke baada ya nusu saa. Mama Pamela alibaki na mawazo mengi sana, lakini kati wa kuwa tayari kabisa kumwacha Dorina aende zake. Hakuwa tayari kabisa. Asubuhi na mapema baba Pamela alijiandaa na kuwa hii uwanja wa ndege. Bi Carolina alimsindikiza mmewe hadi uwanja wa ndege wa Songwe Airport na kisha kamwaga. Alimsindikiza mmewe. Lakini kumbuka kutekeleza kile nilichokuambia. Sawa. Sawa mme wangu. Alijibu Bi Carolina na kisha kaingia kwenye gari na kuondoka kuelekea nyumbani kwake. Haukupita muda mrefu. Bi Carolina alikuwa ametia timu nyumbani. Daka paki gari, daka ingia ndani. Lakini alipoingia ndani alikutana na hali ya tofauti kabisa. Alikuta hali ni tofauti kabisa mle ndani. Bi Carolina alipiga hatua za taratibu kuelekea sibuleni, lakini hali iliyokuepo mle ndani ilizidi kumshangaza kwa sababu alisikia harufu kali na mbaya ya kitu kama kinaungulia. Alisikia harufu kama ya kitu kinaungulia. Alifika sebuleni, lakini hakukuta mtu yote. Taka mwa kwenda jikoni. Alipoingia tu jikoni, alipiga chafya tatu mfulizo kutokana na moshi mzito ulikuwa umeambatana na harufu kali sana uliotawala jikoni mle. Kulikuwa na harufu nzito, lakini pia moshi ulikuwa ni mzito sana mle jikoni. Alisogelea mpaka sehemu ya kupikia na akagundua moto uliwashwa na kuna kitu kilikuwa kimechomwa. Alikundua kwamba ni kama kuna mtu aliingia kachoma kitu kwenye moto. Akaangalia sufuria zake zote, lakini hakukuta kitu chochote. Akabaki tu na mshangao. Akabaki tu na mshangao bibi yule. Hakujua kabisa nini ambacho kilikuwa kimetokea. Hakujua. Dorini, dalita bi Karolina akiwa ameshika mkono kiunoni. Dabe mama, sauti ya Dorini ilisikika kutoka chumbani, njo huko jikoni. Yale muita Dorini. Bila ya kuchelewa Dorini alifika jikoni kule, na kamkuta bi Karolina akiwa ameshika kiuno akimsubiri kwa amu amuulize kile kilichokuwa kimetokea. Nilikuwa namsubiri kwa amu amuulize nini ambacho kilikuwa kimetokea. Dorini alifika jikoni. Nini kimetokea huko jikoni? Yaliuliza Bi Karolina. Namba ni same mama. Nilitaka kupika bila ila kwa bahati mbaya nikauguza kwa sababu sijui kabisa kutumia jiko la gesi. Nilizungumza Dorini kwa kiwa natia huruma sana. Ulitaka upike nini asubuhi yote hii? Aliuliza Bi Karolina. Nili ni ni nili ni nili nili kuta maziwa. Nya nya nyama ni ni nilikuta nyama kwenye friji nikataka nipike. Nyama mara maziwa mara nyama. Bo 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 bona sikuelewi. Hayo ipikia sufuria gani? Bi Karolina alishindwa kabisa kumwelewa Dorini. 
lakini kutokana na ugini aliyokuwa nao hakuweza kumfukia sana hakuweza kumfukia sana kwa kuhofia kwamba Dori natajisikia vibaya ni ni nilichukua nyama sufuria ilipongua sana nikaamua kuiosha alizungumza Dori na kidai kutetemeka kwa uga ndele kwa natetemeka Dori Haya sawa. Usirudie tena. Nitakufundisha jinsi ya kupikia jiko la gizi. Sawa mama. Alizungumza Dorini kwa sauti ya upole iliyojaa hekima ya viwango vya juu. Naye sawa mwanangu. Wanaenda kaendelea na kazi zako. Dorini alitoka mle jikoni na kisha kuelekea chumbani. Akachukua kimfuko cheusi kidogo kidogo na kisha kafungua na kutoa unga unga mwausi. Dorina alichukua kimfuko chake na akatoa unga unga mweusi na kisha kaweka kiganjani na kusogelea kila kona ya chumba kile na kisha kapolizia kwa mdomo wake. Yalifanya vile mpaka unga ule ulipoisha akasogelea kitanda chake na kisha kakaa. Hapa sasa nimemaliza kazi. Mpaka huo moshi uishi nitakuwa nimeshafanikisha kabisa. Alizungumza Dorina kitaba Sam kwa sababu ile moshi uliyotopaka mle ndani ulikuwa umesababishwa na Dorin. Ule moshi alikuwa umesababisha yeye alikuwa amechoma dawa ambayo ingewafanya wakaaji wa nyumba ile wampende Dorin kupita kiasi na usingeweza kabisa kumfukuza. Wasingeweza kabisa kumfukuza hata iweje mpaka pale atakapoamua kuondoka yeye mwenyewe. Aliangalia saa yake mkononi ilikuwa ni tayari saa na nusu za asubuhi. Dorina alisikia sauti ya Bika Rina akimuita. Dakati wito ule na kumfuata Bika Rina. Dabe mama, yalitika kwa heshima Dorina. Umeoga mwanangu. Da, bado mama. Haya, kaoge unywe chai. Sawa mama. Dorina alitoka sebuleni pale na kwenda bafuni kuoga. Alipomaliza, alipaka mafuta na kisha kuvaa nguo zile zile zilizokuwa amevaa kabla ya kuoga na kisha kaenda sebuleni. Dalivo fika sebuleni na kamkuta Bika Rina akiwa amekaa huko akiwa anatazama TV. Dalikatu anatazama television. Bona umevaa nguo zile zile chafu mwanangu. Na sina nyingine mama. Toke sawa. Baadaye tutaenda mwanjula kutafuta nguo za kuvaa. Sasa hivi naenda kanywa chai. Yalizungumza Bika Rina. Sawa mama. Vipi kuhusu dada Pamela? Aliuliza Dorin. Dao, atakuja muda sio mrefu. Ameniambia yuko njiani. Baada ya kumwambia vile ghafla mlango ukagongwa. Akaingia msichana mmoja mrefu kiasi, mweupe, matiti yenye ukubwa kiasi, kiuno chembamba kama sindano na makalio makubwa kama mlima miwili iliyopangana vyema. Wote walishtuka pale ndani. Wale stuka wote. Na Pamela kumbe ulikuwa jirani tu. Tumekuongelea sasa hivi hapa mwanangu. Siku mbali mama. Daya karibu sana mwanangu. Alizungumza Bika Rina wakati ule Pamela ilikuwa kiketi kwenye sofa na huko akiwa naweka pembeni mkoba wake. Kwa muda wote ule Dorin alikuwa kimtazama Pamela katika maeneo ya kifuani. Yalikuwa na mtazama katika maziwa yake Pamela. Mshikamo dada Pamela. Bali salimia Dorin. Na no, maraba ujambo. Wewe ndio Dorin ye. Na ndio. Alitikia Dorin kwa kiwa namgeukia mama Pamela. Na no, kumbe mama una mtoto mzuri na mnai. Alizungumza Dorin. Yalizungumza vile Dorin. Bi Carolina pamoja na Pamela walishia kucheka tu. Huyu ndio mwanangu kipenzi. Yuko peke yake kama Tanzanite. Alizungumza mama Pamela huko akiwa na cheka. Dolina aliwaacha wakiendelea na mazungumzo. Kisha yeye akaenda katika chumba cha kulia chakula. Dolina aliondoka pale sebuleni. Muone mwake arufurai sana. Alifurai kwa uzuri aliokuwa nao Pamela. Titi lake lilifaa kabisa kwa kazi ya Dolina. Alifurai sana. 
Doris alitazama pete ya mensa kwa mshangao kwa sababu wa kujua kabisa lengo kamili la mensa kutaka kuitazama pete ile. Nilitazama tu. Nilitazama kwa mshangao Doris. Umeitazama vizuri pete hiyo. Yaliuliza mensa. Hii pete si kama pete ya kawaida. Ina nguvu nyingi sana ambayo inazidi nguvu za kawaida. Pete ina nguvu za kawaida. Nguvu yake ni kubwa. Alizungumza Mensa kisha kakoa kidogo ili kusafisha kwa raki na kisha kaendelea. Pete nilipewa na babu yangu ambaye anaishi mbali sana katika sayari nyingine. Yalinipa kwa ajili ya ulinzi wangu binafsi kwa sababu alikuwa ananipenda sana. Sasa nami nitakupa wewe pete hii. Nitakupa kwa sababu nakupenda sana ili kusaidia katika kumokoa mtu unayempenda. Alizungumza Minsa kwa kiwango na mtazama Doris. Doris aliendelea kumsikiliza kwa makini sana Minsa. Aliendelea kumsikiliza. Pete hii ni ufalume wangu pale nitakapopewa ufalume na mama yangu. Sasa wewe kwa sababu ni mke wangu utakuwa malikia. Ni 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 mesa. Unashangaa nini? Sina njia nyingine ya kukusaidia mbali na hii. Kama uko tayari, nitakupa pete na utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kijini. Na utarudi duniani utafanya kila kitu kile ambacho unataka. Bali sikumza mesa. Maneno yake yalikuwa ni mazuri sana masikio na Madoris ingawa yalikuwa yanampa utata wa kiwango cha juu sana katika moyo wake. Ilimpa utata sana katika moyo wake. Yalijiuliza maswali mengi sana kichwani. Doris alijiuliza maswali mengi sana kichwani juu ya swala la kuwa malikia. Yalijiuliza sana. Yalijiuliza sana lakini maswali yote akayapotezea kwa sababu alitamani sana kurudi duniani kumuokoa mpenzi wake Edi na kisha kuenda kwa wazazi wake ambao hawakuona muda mrefu sana. Nilikubali Doris, nilikubali kupewa pate ile. Sawa. Nipe tu. Alisikumza Doris akionyesha kukubali masharti ya Misa. Mtakupa mke wangu. Lakini kuna jambo muhimu sana unatakiwa kulizi kati ya pindi unapokuwa na ipeti. Bali sikumza misa. Jambo gani? Doris alishtuka. Hii ni peti ya heshima sana Doris. Ni peti ya heshima ambayo haihitaji uchafu aina yote. Kwa hivyo ukivana kwenda nayo duniani, hutakiwi kabisa kufanya mapenzi. Hutakiwi Utakiwa kufanya mapenzi na mwanaume mwingine zaidi yangu mimi. Alizungumza Mensa kwa kiwango na mtazama mkeo kwa macho aliyoonyesha msitizo. Alikuwa anaonyesha msitizo kwa kile ambacho alikuwa anazungumza. Hmm. Doris alikuwa. Yalikuwa na Doris kwa sababu alikuwa na wazo la kumsaliti Mensa. Doris alikuwa na wazo la kumsaliti Mensa pindi atakaporudi duniani na alikuwa na lengo la kuturudi tena katika himaya ile ya majini. Yalipanga kitoka asirudi tena. Kwa hivyo basi masharti ya pete ile ilikuwa ni magumu sana kwake na kumweka katika wakati mgumu sana Doris. Bona unaguna. Kwani kuna msaada mwingine mbali na hiyo pete? Dale Lisa Doris. Upo. Na upi. Nipe msaada mwingine mesa tafadhali. Unataka njia nyingine? Ndio mesa. Nilijibu Doris kwa haraka. Mr. Lewis alitembea tembea katika eneo lile akimsubiri mkewe atokee, lakini muda ukazidi kwenda bila kuona dalili yoyote ya mke wake kutokea. Buto alikuwa na kwenda lakini mke wake atoke hii. Mr. Lewis alianza kukata tama ya kumpata mkewe na kaisi wenda alikuwa na danganywa tu. 
Nilikata tamaa Mr. Royce. Na akataka kuondoka, lakini moyo wake ukasita sana baada ya kukumbuka msemo usemao. Atafuta ya choki na akichoka basi kashapata. Akaamua kuwa mvumilivu kwa sababu siku zote mvumilivu la mbivu. Akasogelea eneo tulivu lenye nyasi fupi na kisha kaketi pale. Mawazo mengi sana alifurika katika kichwa chake. Baada ya kukaa pale chini akaanza kuwaza mawazo mengi sana. Alianza kuwaza Mr. Alois. Nimekuwa mtumwa. Nimekuwa mtumwa wa nguvu za giza. Nalihimpa kalini. Nalihimpa kalini mimi. Kila siku yanaibuka mapya. Na Yote ni kwa sababu ya edi. Lakini spasi kabisa kumlaumu. Yalijiwazia Mr. Alois huko machozi akiwa anamtoka. Ghafla upepo mkali ulianza kupuliza eneo lile na kumuondoa mawazoni Mr. Alois. Yaliacha kuwaza. Ukaibuka upepo mkali. Dali nyanyuka pale chini. Akataza majuu lakini hakuona chochote kabisa. Mr. Alois hakuona chochote. Upepo ukazidi kupuliza kwa kasi sana mpaka miti ikaanza kuyumba yumba. Upepo ulikuwa mkali mpaka miti ikaanza kuyumba. Ili yumba kwa kasi sana na ile isiyo na nguvu ya kuanguka. Mr. Alois aliogopa sana. Baada ya upepo ule, radikali zilipiga mfulizo, zikazidi kumtisha sana Mr. Alois, na kazidi kuogopa. Mr. Alois akazidi kuogopa. Dalipiga hatua kuelekea kwenye gari yake ili akajifiche mle, maana hali ilikuwa inatisha, lakini ghafla kasikia sauti ya kilio kikali. Dalisikia sauti ya kilio. Naomba nisaidie mume wangu. Nisaidie. Mr. Alois alishtuka. Alishtuka sana kwa sababu sauti ile ilikuwa naijua sana. Mr. Alois sauti ile ilikuwa naijua. Ilikuwa ni sauti ya mke wake mpenzi. Akabaka misema mawi kama mlingoti ili asubiri kile kitakachoendelea. Akabaka misema wasijue la kufanya Mr. Alois. Alikuwa nasubiri tu nini ambacho kitaendelea. Akiwa bado amesimama Mr. Alois alishtushwa na kitu kikipita miguni mwake. Alishtuka sana Mr. Alois. Akatulia kimya huko akipiga jicho kuangalia kilikuwa ni nini. Akasimama kwa makini kuangalia kilikuwa ni kitu gani. Mama, Mr. Alois alipiga ukunga kwa uga na hofu baada ya kuona na uso kwa uso na chatu aliyekuwa kijivringa kwa kasi mwilini mwake. Aliona chatu akiwa na mvilinga katika mwili wake. Yalipatwa na uga sana Mr. Alois. Mr. Alois alibaki kimya akiwa ametulia kimya kama vile amegandishwa na gundi gumu. Alibaki kimya tu Mr. Alois. Mr. Alois alibaki kimya Haja ndogo ilipita taratibu katikati ya mapaja yake na kushuka chini ardhini. Altamani ardhi pasuke ili wala wajifiche chini ardhi kuliko kuendelea kushuhudia tukio lile. Altamani ardhi pasuke ajifiche. Lakini haikuwa vile. Dakili lisimama. Mwili ukanyong'onyea kabisa kwa sababu hakuwa na loloti la kuweza kufikiria kwa wakati ule. Na kuweza kabisa Mr. Alois. Akili yake ilikuwa na chochote kinachofikiria muda ule ilikuwa imetoweka kabisa akili yake. Nimekamatika katika mtego. Ndio wazo pekee lililomjia akili mwake. Chatu yule aliendelea kujiviringisha kwa mbwembwe na madaha katika mwili wa Mr. Alois. Aliendelea kujiviringisha na akamfanya mwanaume yule ajiishi mfu aliyebakisha roho yake tu kabla ya mazishi. Mr. Alois alijua labda siku yake ya kufa imewadia. Yalijiona ndio anakufa kabisa kabisa. Nisaidie Mungu wangu. 
Mr. Aloys alisali kimoyo moyo akiamini kwamba huenda Mungu atasikia maombi yake na kumkumbuka. Alisali Mr. Aloys. Machozi yakomtoka hata chembe kwa sababu hofu ilimzidi mpaka chozi likamkauka. Akiwa katika hali hiyo ngumu isiyoelezeka, Mr. Aloys ya kuona mtu yote wala dalili ya kiumbe chochote katika eneo lile na kukua na mtu kabisa katika eneo lile. Nakukua na mtu kabisa ghafla upepo mkali kwa polisi eneo lile ulikuwa kama kimbonga kinachoweza kuleta maafya kwa makazi ya watu Ulikuwa ni upepo mkali sana Mr. Aloys akajishangaa sana kuona mwili wake ukiwa mwepesi sana Akajishangaa Mr. Aloys kuona mwili wake ni mwepesi tena umejiachia kupita kiasi moyo wake ukafurahi sana na akatumia nafasi ile kujitazama mwili wake na akagundua kwamba yule chatu yupo tena katika mwili wake. Yule chatu hakuwepo tena katika mwili wa Mr. Lewis. Yalikuwa yamesogea pembeni kidogo na kujituliza kama gogo. Macho yalimtoka kama njugu akimtazama yule chatu. Ghafla akapigwa na mshangao wa ajabu baada ya kuona yule chatu akabadilika umbile na kuwa umbo la mtu. Yule chatu alibadilika na kuwa binadamu. Mr. Aloysia akamkazia macho yule mtu aliyekuwa ametokana na chatu. Yule mkazia macho Mr. Aloys na kuamini kabisa macho yake pale ilipogundua kwamba yule mtu alikuwa ni mkewe. Na kuamini kabisa. Mr. Aloys kuamini kabisa yule chatu aligeuka na kuwa mtu na mtu yule alikuwa ndiye mkewe. Mr. Aloys alitetemeka sana. Mr. Louis alitetemeka. Ndipo mwanamke yule alipoa cheki chiko kikali sana kwa kiona msogili ya Mr. Louis. Yale msogili ya Mr. Louis. Bila kukumbuka sana mme wangu. Ila Bila nasikitika sana unaniogopa. Alizungumza mwanamke yule mwenye sura na umbile kama mama Edi. Mr. Louis alitetemeka sana. Yale tetemeka sana Mr. Louis. Mr. Aloys alitetemeka sana na akapiga hatua za kinyume nyume kumkwepa yule mwanamke. Mume wangu mbona niogopa? Alisikumza mwanamke yule. Doris alimtazama Minsa na kumsikiliza kwa umakini huku akiwa na hamu kubwa ya kutaka kujua njia nyingine ya kuweza kuondoka katika himaya ile ya kijini na kurudi duniani kumuokoa Edi. Nilikuwa msikilize kwa makini sana Mesa. Mesa alimtazama Doris kwa unyonge sana. Sura yake ridhirisha uzuni aliyokuwa nayo moyoni mwake. Akasogeza mkono wake na kushika mkono wa Doris na kisha kausogeza karibu kabisa na midomo yake mizuri. Akaachia mabuso mazito mfulizo kwa machozi akimdondoka na kisha kainua mikono yake na kumtazama Doris. Doris kwa nini unipendi? Daliuliza Mesa. Mesa alimuuliza Doris, na Doris akamtazama Mesa bila kujibu chochote. Kwa nini unipendi Doris? Daliuliza tena Mesa huku macho yake yakizidi kuwa mekundu kama pilipili. Mesa alikuwa analia. Na kisha taratibu machozi alianza kubadilika rangi na kuwa kama damu. Machozi yaligeuka kuwa kama damu. Doris. Doris naumia sana moyo mwangu kumpenda mtu asinipenda. Naumia sana Doris. Naumia na najilaumu sana ingawa sio kosa langu. Lakini lakini ni kosa la moyo wangu ambao haukumchagua yeyote ila wewe. Naumia sana Doris. Natamani sana ungejua thamani ya upendo wangu kabla ujaenda duniani ili unikumbuke katika moyo wako. Natamani sana Doris. Alizungumza Mensa huku machozi mekundu yakizidi kudondokea kwenye mikono mizuri na laini ya Doris. Maneno yale yalimgusa mna Doris. Yalimgusa 
dakaisi ni mkosaji sana kwa kuteisa moyo wa mesa dakaisi ni mkosaji machozi yalimlengalenga doris na akajikuta na mkumbatia mesa na kumtamkia maneno ambayo hakuwahi kabisa kumtamkia hata mara moja nakupenda sana mesa nakupenda alisa kumzadori suko midomo yake ikibusu shingo ya mensa kwa uba yalimbusu mesa Dori salimbusu mesa yalimbusu na mikono yake ilikuwa inatembea taratibu mgongoni mwa mesa na macho yake ilikuwa yamefumba na kumpa nafasi zaidi ya kuzitafakari kwa kina hisia za mapenzi zizo kwa kichwani mwake Dasante sana mpenzi wangu nakupenda Natasidi kukupenda milele. Ilisikika sauti iliyojaa huba na mahaba mazito ya mesa. Asante sana mpenzi. La la lakini naomba unisaidie kwa leso la langu. Na umesema kwamba kuna njia nyingine. Alizungumza Doris akiwa bado amemkumbatia mesa. Swali lile lilikuwa ni kero sana kwa mesa kwa sababu alijua fika kwa Mbadori si atazungumza tena swala lile baada ya kumpa maneno matamu zaidi ya sali. Alijua labda atasahau, lakini kumbe Dori alikuwa anakumbuka na akamuuliza tena mesa. Sawa. Mtakusaidia Doris. Alizungumza mesa. Lini. Kwa na subira. Wala usijali. Mensa limondo shaka Doris. Baada ya muda mfupi Mensa limwaga Doris kisha katoweka machoni mwake huko akimwaidi kwamba tarudi baada ya muda mfupi tu. Mensa litoweka na akamwambia tarudi muda sio mrefu. Azikupita dakika nyingi. Mensa kajitokeza tena kwa Doris. Lakini alikuwa na kitu kilichomstua sana Doris na kumfanya ogope. Mensa lilejea na kitu kilichomstua sana Doris na akaanza kuogopa. Siku ya kwanza ndani ya nyumba ya mama Pamela ilisha vizuri sana wakiwa na Dorini. Ilisha vizuri tu. Na usiku majira ya sana baada ya kula na kutazama television huku akipiga stori za hapa na pale wakaagana na kila mmoja kaenda kulala kwenye chumba chake kila mmoja alienda kulala kwenye chumba chake waliagana baada ya kula usiku ule mama Pamela alihisi kuna tofauti ambayo hakuizoea kabisa katika nyumba ile alihisi kuna tofauti mama Pamela alihisi kuna tofauti paka walikuwa analia mfululizo na kumfanya mama Pamela hamaki kidogo. Tulikuwa na sauti ya paka, sauti ya paka kutoka juu ya bati ilisikika ikilia kama mtoto mchanga, jambo ambalo lilimtisha sana mama Pamela. Lilimtisha sana. Na kwa vile kwa mama Pamela tu, bali hata kwa Pamela kwa sababu alikuwa anaogopa kupita kiasi. Gafla usingizi wa ajabu ulimpitia mama Pamela. Macho yalikuwa ni mazito kiasi kwamba lishindwa kabisa hata kuyafumbua. Inga wakili yake bado ilikuwa inaendelea kuwaza. Lakini macho yalikuwa ni mazito mno. Macho yalikuwa ni mazito. Na akajishangana kujiuliza usingizi ule ulikuwa wa aina gani kwa sababu kwa kawaida mtu akilala hata akili pia inalala. Gafla kitu kizito kilijaa kifuani kwake. Kuna kitu kizito kilimkalia. Daka shindo kabisa kupumua vizuri na kila alipojaribu kujinua, yalikuwa na shindo kabisa mapamela. Yalikuwa na shindwa. Daka isha na kabwa sana shingoni na kila alipojaribu kuinua mkono wake ile ajitoe alishindwa kabisa mapamela. Yalishindwa. Yalishindwa kabisa na kazidi kuhema kwa shida sana pale kitandani. Nusu saa nzima hali ile ilizidi kumsumbua mpaka aliposhtuka na kisha kukaa kitandani huku jasho zito liko linamtoka kakasi kama vile alikuwa Dar es Salaam kumbe alikuwa mbea kwenye baridi kali. 
alikuwa anatoka jasho sana mapamela bi alikuwa anavuja jasho tu yakaka kita ndani huko akiwa na hema sana lakini ghafla kasikia kishindo kikali sana kilichomstua na kumfanya atamaki yakasikia kishindo kilichomstua yalishuka sana mapamela ma, ma, mama sauti ya pamela ilish Sauti ya Pamela ilimshtua sana Bi Karina. Dakatamani ainuke kitandani pale ile kamtazame mwanaye, lakini mara tai kazimwa. Alivutaka tu ainuke kwenda kumtazama mwanaye. Tai ilizimwa na akajua kwamba labda umeme umekata, lakini kilichomshangaza ni kwamba Leila alikuwa amechanganyikiwa sana baada ya mumewe kuwa katika hali ile. Yalikuwa amechanganyikiwa kabisa Leila na alishindwa kabisa kuelewa afanye nini ili kujimundu katika familia yake kwa sababu mwalimu Joni ambaye na mumewe asingeweza kabisa kwenda kazini tena. Mwalimu Joni asingeweza kwenda kazini kwa sababu alikuwa hawezi kabisa kuzungumza tena. Yalikuwa ni bubu. Kilichomfanya nyongonyei zaidi ni hali ya Judith kwa sababu hakuweza kabisa kuzungumza wala kusikia. Ya kuweza. Judith ya kuweza kabisa kuzungumza. Leila alikosa raha sana. Alikaa kwenye kita kiwa na mawazo mengi sana Leila. Yalikuwa na mawazo mengi. Alijiuliza sana fanyaje ili aweze kuwa kwa wahanga wa tatizo ambalo kuwa najua kabisa nini chanzo chake. Nakuwa najua kabisa Leila na akiwa katika tafakari nzito ghafla wazo muhimu likamjia kichwani mwake alipata wazo Leila Leila alipata wazo akachukua simu yake akatafuta namba fulani na kisha akapiga simu iliita kwa muda mrefu sana bila kupokelewa na kisha ikakata Iliita kwa muda mrefu kisha ikakata lakini Leila kukata tamaa Dakapiga tena lakini majibu yakabaki yale yale. Simu haikuweza kabisa kupokelewa. Simu haikuweza kabisa kupokelewa. Akajaribu kupiga tena. Temu hii kapokelewa. Bwana sifiwe mchungaji. Alizungumza Leila kwa sauti ya unyenyekevu sana kwa sababu aliyempigia yalikuwa ni mchungaji wake. Amen. Unasemaje? Alijibu mchungaji ule kama vile hataki kabisa kuzungumza. Alijibu mchungaji. Samani mchungaji. Na shida. Naomba msaada wako mchungaji. Alisema Leila. Shida gani? Ni kuhusu familia yangu. Kama ni huyo mumeo mama, chukua imani hapo ulipoanza maombi, mimi sina muda kabisa. Na mambo mengi sana ya kufanya. Alizungumza mchungaji yule kwa ukali kiasi jambo lililomtisha sana Leila. Hali ile ya mchungaji ilimtisha Leila kwa sababu hakutegemea kabisa kwamba mchungaji wake angemjibu vile. Na kutegemea. Mchungaji. Tafadhali nisaidie. Nisaidie mchungaji. Leila alimbembeleza sana mchungaji lakini hakuweza kumuelewa na kumuelewa kabisa mchungaji na kumuelewa kabisa mchungaji na mchungaji huyu ndiye yule aliyefanya mazishi ya mwalimu John ndio yule kwa sasa sipo nyumbani mama niko mbali kikazi alisema mchungaji yule kiukweli ilikuwa ni vigumu sana Leila kuamini maneno ya mchungaji ilikuwa ni vigumu sana kuamini kwa sababu siku zote aliamini mchungaji wake angekuwa ndiye mfariji lakini haikuwa vile. Haikuwa vile kwa wakati ule. Cha kusaidia labda nitaoitwa na maombi waje kusaidia. Bali sikumze mchungaji na kukata simu. Leila alishindwa kabisa fanye nini kwa sababu hata ndugu zake walimtenga. Hata ndugu zake walimtenga yalipita nusu saa nzima mlango wake ukagongwa. 
alisikia mlango na gongo lila. Alifurahi sana kwa sababu alijua tayari mchungaji kawatuma na maombi waje kuiombea familia yake. Akanyanyuka kwenye kiti na kaenda moja kwa moja kufungua mlango. Mama Pamela alizidi kutetemeka kwa uoga sana. Alijikunyata kama mgonjwa kitandani kwake, lakini alizidi kusikia sauti ya mwana ikiendelea kumuita. Mwana Pamela alizidi kulalamika kimuita mama yake, lakini mama Pamela alishiwa nguvu kabisa hata kunyanyuka alishindwa. Alishindwa. Mama Pamela kazidi kupata hofu. Japo aliogopa sana. Lakini aliamua kuinuka kitandani na kunyata taratibu kuelekea chumbani kwa Pamela. Yaliamua kuenda hata kama alikuwa anaogopa kwa sababu anasema damu mzito kuliko maji. Yaliamua kuenda kwa mwanae. Nyumba ilitawaliwa na kiza kizito sana. Kwa hivyo ilimpa shida sana mama Pamela kuelekea chumbani kwa mwanae. Ilimpa shida ndio kwa sababu kumbuka kwamba ilikuwa na usiku wa manani. Na umeme ulikuwa umekatika. Delingia chumbani kwa Pamela na kisha kamuita taratibu mwanae. Pamela. Pamela. Pamela mwanangu. Yaliita mama Pamela. Lakini Pamela kuitika kabisa na kuitika Pamela. Mama Pamela kasogelea kitanda cha Pamela na kisha kuanza kupapasa. Lakini cha ajabu kuona dalili zozote za uwepo wa mwanae. Hakuona. Hakuona na mtu kabisa kitandani. Mama Pamela alichanganyikiwa kabisa. Alichanganyikiwa. Akaendelea kumuita mwanae. Pamela. Pamela mwanangu. Yaliita sana. Lakini bado hakukuwa na sauti yoyote iliyoitika. Na kukuwa na sauti Mama Pamela Alice akili yake na vurugika kabisa. Alice akili yake na vurugika. Akavua uoga na kaendelea kumuita Pamela kwa sauti kubwa lakini bado hakuitika. Mama Pamela alirudi chumbani kwake na kisha kupapasa sehemu ilipokuepo simu yake na baada ya kuipata simu yake akamshukuru Mungu. Na kisha kawasha tochi na kaanza kumulika kila chumba. Yalingia chumba cha kwanza, daka mulika lakini hakuna mtu. Daka mulika cha pili, daka mulika cha tatu, na kisha kaingia mpaka jikoni lakini bado hakumuona Pamela. Na kuona. Na kumuona mwanae Pamela, roho ya mama Pamela lingeona simanzi, daka jua kabisa mwanae amepotia kwa mazingira kutatanisha. Nakaingia bafuni na kisha kumulika, lakini hakumkuta kabisa mwanae Pamela na kumuona hata bafuni. Na kumuona kabisa, mama Pamela alizidi kuchanganyikiwa zaidi, na alizidi kuchanganyikiwa kabisa mama yule. Mwe Mungu bwana ungenichukua mimi kuliko mwanangu Pamela. Na alizungumza mama Pamela kiingia chooni. Yaliingia paka chooni kutafuta lakini alichokikuta chooni kilimwacha mdomo wazi kabisa mama yule. Kilimwacha mdomo wazi kwa sababu alimkuta mwanae Pamela akiwa amelala chooni huko akiwa amejifunika blanketi lake vizuri. Mwanae Pamela alikuwa amelala chooni, alikuwa amelala chooni Pamela. Pamela Pamela alita mama Pamela kwa mshangao. Na mpaka wakati ule, mama Pamela kujua kabisa Doreen alikuwa anaendeleaje. Akili yote ilikuwa kwa Pamela. Mr. Lois alibaki nje ya panda. Alikuwa haelewi kabisa nini cha kufanya dhidi ya mwanamke yule. Alikuwa haelewi kabisa. Alikuwa haelewi kabisa. Alijiuliza mkubalie kama mkewe, na wasiweze kumwamini. Kwa sababu ndiye alikuwa ni chatu. Mawazo yake hayo mawili yalimezwa na ukarimu wa mwanamke yule kwa jinsi alivyoonyesha kumjali Mr. Lois. Alionyesha kumjali sana Mr. Lois. 
yaleonyesha kumjali lakini Mr. Alois alikuwa naogopa kwa sababu muda mfupi iliyopita mwanamke yule ndiye aliyekuwa nyoka mkubwa Mume wangu bwana unichangamki baba hadi jamani bali siku mzima na mkiuli na kumsogelea Mr. Alois Hivi kweli wewe ni mke wangu Wewe ni mke wangu kweli mama Eid bali uliza Mr. Alois kwa siwasi Kumbe uniamini mme wangu. Uniamini bali siku mzima na mkiuli. Hasa mbona ulitokea kama chatu? Wote kwa kuniamini mme wangu. Niamini alizungumza mwana mkiuli na kisha kumsugiria baba Eddie na kisha kumkumbatia. Mr. Alois alitamani sana kumwamini mwana mkiuli. Alitamani sana kumwamini kama ndio mke wake. Lakini moyo ulisita, ulisita kabisa moyo. Moyo ulisita, bali msogelea na kisha kumkumbatia. Lakini moyo wake alikuwa na mashaka sana Mr. Alois. Moyo wake alikuwa na mashaka sana. Alikuwa naogopa sana Mr. Alois. Nakupenda sana mme wangu. Naomba tuwe nyumbani ili nikamuone mwanangu. Bali sikumza mama Edi. Sawa. Bali sikumza baba Edi uko kifungua mlango wa gari. Lakini mbona unanishangaza sana mme wangu? Nakushangaza. Nakushangaza nini? Na una amani kabisa katika moyo wako. Hauna. Kwa nini mme wangu? Busijali, niko sawa. Waliingia kwenye gari na kisha Mr. Alois aliwasha gari na kuanza kuendesha. Daligeuka kumtazama mkewe yule aliyekuwa ameketi pembeni. Lakini kuna kitu kilimshangaza Mr. Alois. Na ndio mwisho wa sehemu hii simulizi yetu nzuri itwayo mwanafunzi mchawi.